తన కఫ్ అనే భాగం ఎనభై ఒకటవ వచనము నుండి ఎనభై ఎనిమిది వరకు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం అలఫ్ బేత్ తేత్ గీమెల్ అనేవి అల్ఫాబీటా గామా తీటా అనేది ఆలనమాట హెబ్రీ భాషలో హెబ్రీ భాషలో ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ అయినట్టు తెలుగులో ఆ మొదట అక్షరం అయినట్టు గ్రీక్ భాషలో ఆల్ఫా హెబ్రీలో అలెఫ్ ఫస్ట్ లెటర్ హెబ్రీలో రెండోది బేత్ గీమెల్ దాన్ని గ్రీకులో గామా అన్న అలాగా ఈ అక్షరమాల హెబ్రీ అక్షరమాలలో ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క సెక్షన్కి పేరు పెట్టి ఎనిమిది ఎనిమిది వచనాలు రాశాడు దావిద దావిద ఒక అద్భుతమైన కవి అలఫ్ అనే సెక్షన్ తర్వాత బేత్ ఏ పేరు అక్షరం పేరు పెట్టాడు దానికి ఒక అక్షరం పేరు మీద ఒక సెక్షన్ అన్ని సెక్షన్లు ఎనిమిది వేసి ఎనిమిది ఖచ్చితంగా ఎనిమిది వచనాలు ఉంటాయి అలఫ్ అనే సెక్షన్లో ఎనిమిది వచనాలు మరి బేత్లో ఎనిమిది వచనాలు గీమెల్లో ఎనిమిది వచనాలు తేత్లో ఎనిమిది వచనాలు ఇలాగా ఎనిమిది ఎనిమిది వచనాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ఫస్ట్ సెక్షన్ అలఫ్ అనే అక్షరంతో అక్షరం నేమ్ పెట్టాడు కదా దానికి పేరు ఆలఫ్ అనే సెక్షన్ ఆ సెక్షన్లో అన్ని పంక్తులు ఆలఫ్ అనే లెటర్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి ఎబ్రి భాషలో అలాగే రెండో సెక్షన్లో బేత్ అనే సెక్షన్ ఉంది కదా అందులో అన్ని లైన్స్ అన్ని కూడా ఆ సెకండ్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట అట్లా చేసుకొచ్చాడు దావీదు మహాకవి సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ అనమాట అట్లా మనం రావడం రాయడం చాలా కష్టం మనం అట్లా ట్రై చేద్దాం ఒక కవి కవిత్వం రాయడానికి ఎనిమిది వచనాలు ఉండేటట్టు ఒక సెక్షన్ ఆ అన్ని అక్షరంతో అన్ని మొదలయ్యేటట్టు ఒక సెక్షన్ ఆతో ఈతో ఈతో అలాగా రాయాలంటే మన తల ప్రాణం తోక రాదు తోకలేదు కాబట్టి కాబట్టి అటువంటి అద్భుతమైన కవీశ్వరుడు దావీదు మహారాజు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నగాక అందులో కఫ్ అనే ఈ భాగం ఎనభై ఒకటి నుండి ఎనభై ఎనిమిది వరకు ఉన్న వచ్చిన భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం హల్లెల్లుయా అందరము కలిసి చదువుకుందాం ఎనభై ఒకటి నుండి ఎనభై ఎనిమిది వరకు లెట్ అస్ స్టార్ట్ నీ రక్షణ కొరకు నా ప్రాణము సొమ్మశిల్లు చున్నది నేను నీ వాక్యము మీద ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నాను నన్ను ఎప్పుడు ఆదరించదవు అని నా కన్నులు నీవిచ్చిన మాట కొరకు కనిపెట్టి క్షీణించుచున్నవి నేను పొగ తగులుచున్న సిద్ధ వలెనైతేని అయినను నీ కట్టడలను నేను మరచుటలేదు నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొద్దివాయేను నన్ను తరుము వారికి నీవు తీర్పు తీర్చుట ఎప్పుడు నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరింపని గర్విష్ఠులు నన్ను చిక్కించుకొనుటకై గుంటలు త్రవ్విరి నీ ఆజ్ఞలన్నీ నమ్మదగినవి పగవారు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను తరుముచున్నారు నాకు సహాయము చెయ్యము భూమి మీద ఉండకుండా వారు నన్ను నాశనము చేయుటకు కొంచెమే తప్పెను అయితే నీ ఉపదేశములను నేను విడవక ఉన్నాను నీవు నియమించిన శాసనమును నేను అనుసరించునట్లు నీ కృప చేత నన్ను బ్రతికింపు దావీదు భక్తుడు ఈనాడు ప్రపంచ 
భక్త సమాజము చేత బహుగా ప్రేమించబడుతున్నటువంటి భక్తుడు చాలా అభిమానించబడుతున్న భక్తుడు నాట్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ కూడా ఆయన్ని చాలా గౌరవిస్తారు ఒక ప్రవక్తగా ఘనపరుస్తారు దావూద్ అలై సలాం పీస్ బి ఆన్ హిమ్ అంటారన్నమాట చాలామంది మనం ఎట్లాగైతే దావీదు రాజు కింగ్ డేవిడ్ అని మనం డేవిడ్ రాజ్ అని పేర్లు పెట్టుకుంటామో ముస్లిం సోదరులు కూడా పెట్టుకుంటారు దావూద్ ఇబ్రహీం అని ఉన్నాడు ఆయన ఒక భయంకరమైన మాఫియా డాన్ అంటే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు ఆయన మాఫియా డాన్ గమ్మని పెట్టలేదు దావీద్ లాగా భక్తుడు గమ్మని పెట్టారు ఆయన అట్లా తయారయ్యాడు మెట్టుకు దావీదు అనే పేరు చాలా ప్రియమైన పేరు ఈరోజు మోసే తర్వాత అంతగా భక్తులందరూ ప్రేమించే ఒక పేరు దావీదు మోసే అయితే ఆది ప్రవక్త లేఖనాల రచనే ఆయనతో ప్రారంభమైంది ఇక ఆయనకున్న ప్రత్యేకతలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి తర్వాత దావీదు గొప్ప భక్తుడు ప్రపంచ భక్త సమాజం ఆయనను ప్రేమిస్తారు చాలా కానీ దావీదు జీవించిన దినాలలో ఆయన బహుగా ద్వేషించబడినవాడు ఆయన బహుగా ద్వేషించబడ్డాడు ఆయనకు లెక్కలేనంతమంది శత్రువులు ఉన్నారు అసలు మంచోడే కాడు వీడి బ్రతకడానికే తగడు వీడిని చంపేస్తే చాలా పుణ్యం అనుకున్న వాళ్ళు లెక్కించలేనంతమంది ఉన్నారన్నమాట ఒక ఓల్డ్ బ్రిటిష్ సామెత నానుడి లోకోక్తి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మర్చిపోకండి మోస్ట్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ cannot speak good about the living and bad about the dead most of the people in this world cannot speak good about the living and bad about the dead ee lokamlo achchadika sankhyakulu ela untarante bratukunna vaanni guruchi manchi maatladaleru చచ్చిపోయిన వాడి గురించి చెడు మాట్లాడలేరు ఒకడు తాగుబోతూ వ్యభిచారి భార్యను కొట్టి హింసించేవాడు దొంగ అన్ని రకాలుగా నేర చరిత్ర కలిగిన వాడు చచ్చిపోతే కూడా వాడికి ముందు పేపర్ ప్రకటనిచ్చి స్వర్గస్తులైనారు అని అబద్ధం మాడాల్సి వచ్చినందుకు మేము ఎంత చింతించుతున్నాము అని అదొక పేపర్ ప్రకటన ఇస్తారు వాడు స్వర్గస్తుడట వాడంతా మందిని వేపుకొని తిని బతికాడు వాడు వాడు స్వర్గస్తుడట దొంగ నేరస్తుడు దోపిడీదారు వాడు స్వర్గస్తుడు అనేదే కాకుండా వారికి జ్ఞాపకార్థ కూటమి ఒకటి పెట్టి ఇక ఉపన్యాసాలు దంచుతారు ఒకరిని మించి ఒకడు వీడు ఇంత గొప్పోడు అంత గొప్పోడు ఇంత మంచోడు ఇక ఇంత మంచోడు బుట్టనే లేదు భూమి మీద అన్నంత గొప్పగా చెప్పేస్తారు వీడి ముందు శబి చక్రవర్తి వేస్ట్ దాడ కర్ణుడు వేస్ట్ యమ వాడు అనిపోయింది ధర్మరాజు వేస్ట్ మరి వీడు అంత సర్వోత్తమరావు అంటే అతన్ని కూర్చి మనం ఎంతో నేర్చుకోవాలి ఆయన లేకపోవడము చాలా మనకు బాధాకరము వారు లేని లోటు ఎవరు తీర్చలేరు వాడిలాగా ఎవడు కూడా దొంగతనాలు చేయలేరు వాడిలాగా ఎవడు కూడా పాపకార్యాలు చేయలేరు మరి అంత లోటు ఎవడు తీరుస్తాడు వాడు లేకపోవడం ప్రపంచ మానవాళికి తీరని నష్టం అని చెప్తుంటారు అనమాట బయటికి పోయి భోజనం చేసి చేయగలడు వాడు ఒక పెద్ద దొంగ సార్ అక్కడ అట్లా చెప్పకపోతే బాగుండదు కాబట్టి అని చెప్పుకుంటారు ఈ లోకము పచ్చి వేషధారులు వీళ్ళందరూ దొంగవాణి కొడుకులు 
ఎందుకంటే నా అనొద్దు నా అంటే భూతమాట దొంగవాణి కొడుకులు అంటే అది ఆధ్యాత్మిక సత్యం ఎందుకంటే దొంగ అంటే సైతాను కనుక దొంగ దోచుకుంటూ వస్తాడన్నారు కదా కనుక అక్కడ నా అనే మాట అక్షరం పెడితే చాలా భూత మాట అవుతుంది మనం దేవుని బిడ్డల మాటల అనొద్దు కాబట్టి వీళ్ళందరూ దొంగవాణి కొడుకులు అంటే సైతాని గారి కొడుకులు అనమాట సర్వలోకము దుష్టుని ఎందు ఉన్నది ప్రియులారా చచ్చిపోయిన నోని గురించి వాడు ఎంత నీచుడు నికృష్టుడైనా సరే వాడు నీచ నికృష్ట రావు అయితే కూడా వాడిని సర్వోత్తమ రావు కింద చిత్రీకరించి పెట్టేస్తారు బ్రతికినంత కాలము వాడు నిజంగానే సర్వోత్తమ రావు అయితే కూడా రంధ్రాన్ని వేషణ చేసి వాడు మంచోడు కాదు వాడు ఇట్లా వాడు అట్లా అని బ్రతికినంత కాలమేమో రాళ్ళేస్తారు చచ్చిపోయిన తర్వాత జ్ఞాపకార్థ కూటమి పెట్టి ఇంత ఉత్తముడు లేడు అంటాడు అంత పెద్ద బద్మాష లోకం ఇది అండి నా సేవ మొదట ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చేశాను ఒక ప్రసంగం నేను ఏసై వచ్చేదాకా బ్రతుకుంటానని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒకవేళ ఏమైనా నేను చచ్చిపోతే మాత్రం నాకు జ్ఞాపకార్థ కూటమి పెట్టొద్దు అని చెప్పాను ఎందుకంటే నా మీద రాలేసిన బద్మాషులందరూ అప్పుడు ప్రసంగికులై ఈయన ఇంత సర్వోత్తమ రావు అని అప్పుడు చెప్తాడు ఈ దొంగలు మళ్ళీ పై నుంచి వచ్చి వీళ్ళని తన్నాల్సి వస్తుంది కనుక నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నాకు జ్ఞాపకార్థ కూటమి పెట్టొద్దు అని చెప్పి అప్పుడు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాను నేను నకరికలు అంటే అంత బద్మాష్ ప్రపంచం ఇది దావీదును ఇవాళ మహాభక్తుడు శ్రేష్ఠ భక్తుడు ఇట్లా అట్లా అంటున్నారు కదా కానీ బ్రతికినప్పుడట ఆయనకు ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి అంటే చూడండి దయచేసి ఎనభై నాలుగు నన్ను తరుము వారికి నీవు తీర్పు తీర్చుట ఎప్పుడు నన్ను తరుముతున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు చచ్చిపోతాడా వీడిని ఎప్పుడు చంపుదామా అని ఒక అడవి జంతువును వేటాడినట్టుగా వేటాడుతున్నారు ఎవరయ్యా వాళ్ళంటే నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరింపని గర్విష్ఠులు నన్ను చిక్కించుకునుటక ఈ గుంటలు త్రవ్విరి ఎనభై ఆరు పగవారు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను తరుముచున్నారు నాకు సహాయము చెయ్యము గనక ప్రిలరా భక్తునికి రెండు సమస్యలు ఉంటాయి అది వాళ్ళ ప్రసంగం నేను ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి ముగిస్తాను ఆరాధన క్రమంలో ముందుకు సాగుదాం హౌ వాజ్ ద సండే స్కూల్ టుడే ఎంతమంది వచ్చారమ్మా ట్వంటీ వాళ్ళు వచ్చేద్దాం ఇది కూడా ప్రాక్టికబుల్గా ఉంటే కొనసాగిద్దాము లేకపోతే ఏదన్నా దేవుడు ఇంకొక మార్గం చూపిస్తారు మంచిది ఆరాధన క్రమం ఎట్లాగైనా వన్ థర్టీ టూకు ముగించాలని నేను చాలా ఏళ్ళుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నలభై ఏళ్ళుగా కానీ వీలు కాలేదు రెండు గంటలకు ఒకటిన్నర కన్నా ముగించేసి ఇంటికి పోయి భోంచేసి పడుకొని మళ్ళీ సండే సాయంత్రం ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవడానికి టైం ఇవ్వాలనేది నా హృదయపూర్వకమైన ఆశ తీర్మానం కానీ అదేమీ విచిత్రమో తెలియదు మనం ఇక్కడ వాక్యం మాట్లాడుకుందాం అనగానే వేరే టైం జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ఎవరు చెప్పారు కైలాస పర్వతం మీద అట గడియారం గబగబ తిరుగుతుంది అట అందుకని మనం అక్కడ పోగానే వెంటనే ముసలి లక్షణాలు వచ్చేసి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు అయినా ఎట్లా ఉండాలి అట్లా తయారవుతాం అంట చర్మ మూడుతలు పడి గోల్డ్ పెరిగేసి అట్లా అయిపోతుంది కైలాసం మీద మరి ఏం ఖర్చు పెట్టకుండా మనము నిజాంపేట్ గ్రౌండ్ కూడా అట్లాంటి లక్షణాలు వచ్చేసినట్టు ఉన్నాయి ఇక్కడికి ఇక్కడ మనం రాగానే గడియారం గిరగిర గిరగిర తిరుగుతూ ఉంటుంది నేను యాక్చువల్గా ఐదు పది నిమిషాలు మాట్లాడతా కానీ ఇక్కడ నాలుగు గంటలు అయిపోతుంది గడియారంలో అలాంటి ఒక అద్భుత కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజైనా నేను తొందరగా ముగించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను
అయితే మరి పౌలు భక్తుడులాగా మేలైనది చేయవలను కోరిక నాకు కలుగుచున్నది కానీ అట్లు చేయుట కలుగుట లేదు అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి సుదీర్ఘ ప్రసంగముల నుంచి మిమ్ము నెవడు విడిపించును మంచిది దేవునికి స్తోత్రం మహలెల్లుయ్య క్లుప్తంగా మాట్లాడి ముగించేస్తాను భక్తునికి రెండు సమస్యలు ఉంటాయి ఈ రెండు సమస్యలను విడివిడిగా చూడడము నేర్చుకోవాలి లేకపోతే నీ బ్రతికే కన్ఫ్యూషన్ అయిపోతుంది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ వెరీ డెడ్లీ సీరియస్ ఇష్యూ దేవభక్తి సాధనలో డెడ్లీ సీరియస్ విషయం చెప్తున్నా నేను నవ్వుతాను నవ్విస్తాను దట్ ఈస్ మై న్యాచురల్ మైండ్ సెట్ ఆర్ గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ ఏమైనా మా నాన్న కూడా అట్లనే ఉండే హీ వాజ్ వెరీ హ్యూమరస్ చాలా ఆయన స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా స్వామిదాస్ ఎక్కడానికి వెతుక్కోవాలంటే దొరకడు నాలుగు కాళ్ళకి చక్రాలు రప్పరప్పుడు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంటాడు ఆయన స్వామిదాస్ ఎక్కడ అంటే ఎక్కడైతే ముప్పై నలభై మంది గుంపు గుంపు ఉండి గొల్లు గొల్లు మని జోకులు క్రాక్ అవుతు నవ్వుతుంటారు అక్కడ డెఫినెట్గా స్వామిదాస్ గారు ఉంటాడు అనమాట ఆయన స్టూడెంట్ లైఫ్ను అప్పటి నుంచి కూడా సో అట్లా వచ్చేసింది నాకు నేను నవ్వుతాను నవ్విస్తాను ఇవాళ పొద్దున నా మీద భయంకరమైన అటాక్ అయింది ఈరోజు పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు లేచాను కొంచెం కుర్రవేషాలు వేసాను అంటే కుర్రోళ్ళకు గనపడే ప్రయత్నాలు అనమాట మీరు ఇంకో అనుకోకండి వేరే విధంగా అనుకోకండి తర్వాత స్నానం చేద్దామంటే బాత్రూంలోకి పోవద్దు అనిపిస్తుంది భయము అక్కడ ఏదో ఉంది నేను అసలు కళ్ళు మూసుకోవద్దు నీళ్ళ మీద పోసుకోవద్దు ఇట్లా భయపెడుతున్నారు నన్ను సో అట్లా ఇవాళ పొద్దున కూడా అటాక్ చేసి మరి నేను నవ్వుతున్నాను నవ్విస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఈ లైఫ్ స్టైల్ వాడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే నలభై రెండు ఏళ్ళ పాటు చేస్తూనే ఉన్నాడు వాడు మనం ఎవ్రీ టైం వాడు ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళ నేను ఒకటే డైలాగ్ ఏడి చావులే పోయి అని అనుకోండి ఇక నేను నా పనినే చేసుకుంటూ పోతున్నాను ఇక అయిపోయింది నిన్న వాడికి చావు దెబ్బ తగిలింది వాడిని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడతాను వాడు ఫాల్తుగాడు వాడు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి పోయినోడే వాడు అంత గట్స్ ఉంది దేవుని చేత పిలువబడి విమోచింపబడి దేవుని చేత నింపబడి అభిషేకించబడి నాకెంత దమ్ము ఉండాలా నేను వదిలిపెట్టాను నాకు తెలుసు ఐ ఐ నో హౌ టు డీల్ విత్ దాట్ ఫెలో ఐ విల్ రీచ్ మై గోల్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ తప్పకుండా మన అందరం సిద్ధపడిపోవాలా మొన్న ఎవరు ఓఫిరయ్య గారి కొరకు ఉపవాస ప్రార్థన అని పెట్టారు కొంతమంది చాలా తప్పది దైవ ప్రణాళిక కంప్లీట్ కావడం కొరకు ఉపవాస ప్రార్థన అది దేవుడు అప్పగించిన పనులన్నీ పూర్తి కావడం కొరకు పూర్తి కాకుండా సైతాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను భగ్నం చేయడానికి నాకు నిన్న కూడా నేను హెల్త్ అంతా చెకప్ చేసుకున్న షుగర్ పక్క నార్మల్ ఉన్నది బీపీ నార్మల్ ఉంది ఏ విధమైనటువంటి రోగం లేదు మళ్ళీ దేహములో ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నానంటే ద ఎనర్జీ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ఇన్ మై బాడీ నలుగురు వచ్చినా సరే గుద్దు చంపుతానన్నంత పవర్ ఉంది కానీ ఆత్మ మీద దాడి జరుగుతూ ఉందన్నమాట అది స్పిరిచువల్ అటాక్ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్లో ముందు వరుసలో ఉండి అపవాది అగ్నిబాణాలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటే తప్ప అసలు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో అర్థం కాదు అందరికీ సరే అది అట్లా పక్కన పెట్టండి ఇట్ ఈస్ మై న్యాచురల్ గిఫ్ట్ గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ దట్ ఐ లాఫ్ అండ్ ఐ స్మైల్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ ఐ మేక్ అదర్ స్మైల్ కానీ ఇప్పుడు చెప్పే విషయం మాత్రం చాలా డెడ్లీ సీరియస్ అది నేను చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే చాలా డెడ్లీ సీరియస్ విషయం చెప్తున్నా భక్తునికి లేక భక్తు రాలికి దేవుని బిడ్డలకు రెండు సమస్యలు ఉంటాయి 
ఈ రెండు సమస్యలను వేరు వేరేగా మీరు చూడడం నేర్చుకోవాలి లేకపోతే ఏమన్నా ఇంతకుముందు నీ బ్రతికే కన్ఫ్యూషన్ అయిపోతుంది నీ జీవితమే పెద్ద గజిబిజి గజిబిజి అయిపోతుంది ఈ రెండు వేరే చూడగలిగావంటే ఇంకా నిన్ను ఎవడు పట్టుకోలేడు ఆపలేడు నీ విజయాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు నువ్వు గ్యారంటీగా విజయం సాధిస్తావు ఈ భూమి మీద పరలోకంలో కూడా నీవే ధన్యుడివి నీవే కింగ్ నీవే క్వీన్ అంతే రెండు వేరు వేరే సమస్యలు ఉంటాయి ఒకటేమో సమాజము యొక్క ఆమోదము పొందుట రెండవది సృష్టికర్త యొక్క ఆమోదం పొందుట ఈ రెండు వేరు వేరే విషయాలు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే దేవుని ఆమోదము నేను పొందితే సమాజం అంతా నన్ను సన్మానించి నన్ను ఘనపరిచి నన్ను అభిమానించి నా పక్షంగా నిలబడుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు నా పక్షం ఉన్నప్పుడు మరి ఈ మనుషులందరూ నన్ను సన్మానిస్తారు ఘనపరుస్తారు అని అనుకుంటారు చాలామంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రజలందరూ ఇక్కడే పప్పులో కాలేస్తారు పప్పులో కాలేయడం అంటే ఏంది సార్ అది పెసరపప్ప కందిపప్ప మినపప్ప శనగపప్ప ఏంటిది సార్ అని మీరు అడగకండి ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక పప్పు పప్పులో కాలేయడం అంటే అర్థమైందంటే ఆలోచన విధానంలో తప్పులో కాలేయడం ఆలోచనలో తప్పు చేసినప్పుడు అది పప్పుతో సమానం అని అర్థం నడిచేటప్పుడు అక్కడ పప్పు ముద్ద ఉందనుకోండి నడిచేటప్పుడు పప్పు ముద్దలో కాలిస్తే ఏమవుతుంది జరుగుమని జారుతాం అనమాట కనుక ఆలోచన విధానములో నువ్వు జర్రన జారేటటువంటి స్టెప్ ఏదన్నా వేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే తప్పుడు ఆలోచనలో కాలేసినప్పుడు పప్పులో కాలేసినట్టు జారుతామనే విషయం దేవుడు నన్ను ఆమోదించి అంగీకరించి ఆశీర్వదించి దేవుడు నన్ను హత్తుకున్నప్పుడు సొంతం చేసుకున్నప్పుడు ఇక ఈ లోకము కూడా నాకు జే జేలు పలుకుతుంది అని అనుకుంటా రమాయకులు ఈ రెండు వేరు వేరే విషయాలు సైతాన్ ఏమంటాడంటే ప్రజలందరి హృదయాలు దేవుని చేతులు ఉన్నాయి కదా రాజుల హృదయాలు దేవుని చేతులు ఉన్నాయి కదా దేవునికి కనుక నీ బ్రతికి ఇష్టమైతే దేవునికి నువ్వు నచ్చితే మరి వీళ్ళందరినీ నీకు ఫ్రెండ్స్గా చేసేయచ్చు కదా అసలు ముందు సంగతి ఏంటంటే దేవునికి నువ్వంటే నచ్చలేదు నీ వ్యవహారం నీ బ్రతుకు దేవునికి నచ్చల దేవునికి అసహ్యంగా ఉంది నీ బ్రతుకు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ శత్రువులను చేశాడు దేవుడు లోకము నిన్ను ద్వేషిస్తున్నది గనుక లోకము నీకు జే జేలు పలకలేదు గనక దేవునికి నువ్వంటే ఇష్టం లేదు అనే ఈక్వేషను సైతాన్ గారు తయారు చేసి మనకు ప్రజెంట్ చేస్తారు ఈ రెండు కల్పకూడదు దేవుని ఆమోదము పొందుట లోకము యొక్క మెప్పు పొందుట ఈ రెండు రెండిటికి మధ్యలో చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది లోకం మెచ్చుకుంటేనే దేవుడు నన్ను ఇష్టపడ్డట్టు అని అనుకోవద్దు లోకము నాకు శత్రువు అయితే దేవుడు నాకు దూరం అయినాడని నీవు అనుకోవద్దు ఈ క్లారిటీ నీకు రావాలి నాకైతే భయంకరంగా ఉంది ఈ క్లారిటీ అందుకే ఇప్పటిదాకా నడిచాను నిలబడ్డాను అనేక మంది నిలబెట్టారు లోకము నన్ను మెచ్చుకోని అవసరం లేదు ఇప్పుడు దావీదు భక్తుని గూర్చి దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు అతడు నా చిత్తానుసారమైన హృదయము మనస్సు కలిగిన వాడు అతడు నా హృదయానుసారుడు అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చును దావీదు దేవుని సంకల్పము అనుసరించి తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించను అసలు రక్షకుడే లోక రక్షకుడే తను దావీదు కుమారుడు అనిపించుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు అంతగా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ఒక దైవజనుడు దేవునికి ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి దావీదు 
అందరి చేత ద్వేషించబడ్డాడు ద్వేషించబడ్డాడు ఎప్పుడు ఆయన బ్రతుకున్న సమయంలో ద్వేషించబడ్డాడు ఆయన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాక దేవుడు ఆయన ద్వారా రచింపజేసిన కీర్తనలు ఉన్నాయి ఆయన ద్వారా నేర్పించిన మహత్తర పాఠాలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రవక్తల్లో ఒకడుగా గుర్తింపు పొందేశాడు కాబట్టి ఇంకో వంద రెండు వందల ఏళ్ళు గడిచాక దావీదుని ఎవడన్నా తిడితే జనం వీడిని కొట్టేటట్టు ఉన్నారు దావీదుని ఎవడని దూషించి మాట్లాడితే ఆ తర్వాత తరాల మనుషులు ఆ దూషించులను కొడతారు ఎవరా పద్మాష్ నువ్వెంత నేను బ్రతికెంత ఆయన మహాప్రవక్త అని కాబట్టి దావీది వెళ్ళిపోయాడు కనుక ఇప్పుడు ఆయనను దూషించినా లాభం లేదు కనుక ఆయనను మెచ్చుకొని మనం గొప్పోళ్ళం అవుదాం అని అందరూ మెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు భక్తుడు జీవించినప్పుడేమో మెచ్చుకోలేరు అర్థము చేసుకోలేరు సహకరించలేరు ఆదరించలేరు కానీ భక్తుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాక అబ్బో అసలు ఆయన అంత మహానుభావుడు లేడని తర్వాత చెప్తారు ఇది ఈ దుర్మార్గ ప్రపంచము యొక్క వైఖరి ప్రిలరా దావీదును దేవుడు అంత మెచ్చుకొని అంతగా దేవుడు ఘనపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే పగవారట దావీదు ఎవరికి ఏం ద్రోహం చేశాడండి పగవారు నీరు నిమిత్తముగా నన్ను తరుముచున్నారు పగవారు నన్ను తరుముచున్నారు పగవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటారు తరుముతూ ఉంటారు ఆఖరికి ఇక నేను చచ్చిపోతానేమో అని ఆ వేదనామయమైన పరిస్థితిలోకి వచ్చేసినాడు కనుక ఏమంటున్నాడు చూడండి నా దినములు ఎంత కొద్ది అయిపోయింది ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగవ వచ్చిన నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొద్ది వాయను అంటే అయిపోయిందేమో నేను చచ్చిపోతున్నానేమో ఎంత తక్కువలో నన్ను తీసేసుకుంటున్నావు తండ్రి ఇంతే నన్ను ఆయుష్కాలం అంటే చచ్చిపోతానని ఫిక్స్ అయిపోయాడు అంత విసిగించేశారు అంత గాయపరిచారు ఈ భక్తుణ్ణి ప్రజలందరూ ఇంత హాస్టైల్ యాటిట్యూడ్ ఇంత శత్రుత్వ వైఖరితో ఉంటుండగా టోటల్గా వేరే ఒక సెక్షన్ ఆయన జీవితంలో నడుస్తూ ఉంది అదేంటంటే నీ కృప చేత నన్ను బ్రతికింపుము దేవుని కృప అనేది ఆయన అనుభవిస్తున్నాడు మనుషులేమో పగబట్టి చంపాలని తరుముతున్నారు దేవుడేమో తన భక్తునికి కృపను చూపిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక మరి అరవై ఐదో వచ్చిన యహోవా నీ మాట చొప్పున నీ సేవకునికి మేలు చేసి ఉన్నావు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక కనుక అరవై ఎనిమిది నీవు దయాళుడవై నాకు మేలు చేయుచున్నావు ప్రతి సెక్షన్లు కూడా ఈ రెండు సెక్షన్లు చెబుతాడు రెండు వేరే వేరే ఏరియాస్ ఆఫ్ లైఫ్ని ఆయన దావీదు భక్తుడు మనకు ఎత్తి చూపిస్తూ ఉన్నాడు తన లైఫ్లో దేవునితో తనకున్న అనుబంధము సంబంధము సహవాసము ఈ లోకంతో తనకున్నటువంటి సంఘర్షణ దేవునితో సంబంధము లోకముతో సంఘర్షణ ఈ లోకము నన్ను ద్వేషిస్తున్నది గనుక నేను దేవునికి ఇష్టం లేదేమో అని నువ్వు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లోకం ద్వేషిస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సర్వలోకము దుష్టుని ఎందున్నది మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం చదవండి దయచేసి మనము దేవుని సంబంధులమనియు లోకమంతయు దుష్టుని ఎందు పడి ఉన్నదని ఎరుగుదు ఈ లోకమంతా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది దుష్టుని ఆధీనంలో ఉంది నువ్వు దేవునికి నచ్చితే వాళ్లకు నచ్చవు 
ఇది మనం ముందు ఫిక్స్ అయిపోవాలా లోకానికి నువ్వు నచ్చలేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా నువ్వు దేవునికి నచ్చావని అర్థం దేవునికి నీవు నచ్చావంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ లోకానికి నువ్వు విరోధివని అర్థము అదో ఇదో నువ్వు ఎంచుకోవాలి యాకోబు పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చనం చూడండి దయచేసి వ్యభిచారిణులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగరా కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చెయ్యగోరునో వాడు దేవునికి ఏమగును శత్రువగును నీ బంధువులు కావచ్చు నీ రక్త సంబంధులు కావచ్చు తోడబుట్టిన వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు రక్షణ పొంది దేవునితో వాళ్ళు సమాధానపడి ఉండకపోతే తప్పకుండా దుష్టుని గ్రిప్లో ఉంటారు దుష్టుని యొక్క గ్రిప్ వాని మీద ఉంటుంది గనక లోక స్నేహము అనేది నువ్వు కోరుకోకూడదు లోకం యొక్క మెప్పు నాకు అవసరం లేదు మనుషుల మెప్పు నాకు అవసరం లేదు నేను ఇప్పటికీ మనుషులను సంతోషపెట్టగోరుచున్నానా దేవుని సంతోషపెట్టగోరుచున్నానా అని అంటాడు గలతి మొదట ధ్యాయం పదో వచ్చిన చూడ దయచేసి ఇప్పుడు నేను మనుషుల దయను సంపాదించుకున్న గోరుచున్నానా చూచుచున్నానా నేను మనుషులను సంతోషపెట్టగోరుచున్నానా నేను ఎప్పటికీ మనుషులను సంతోషపెట్టు వాడనైతే క్రీస్తుదాసుడను కాకయే పోవద్దును మనుషులంటే మనకి ఇష్టమే కానీ నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నప్పుడు మనుషులకు నువ్వంటే ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మనుషులు కాదు అసలు అయినటువంటి సమస్య ఈ మనుషులందరూ ఎవరి ఆధీనములు ఉన్నారో ఆ సైతాను యొక్క ప్రభావం చేత మనుషులు నువ్వేం చేసినా నెగిటివ్గా చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలా చేయాలా ఎందుకు అలా చేయాలి నెగిటివ్గా వాడు మైండ్లో ద్వేషం నిండిపోయిన తర్వాత నువ్వు మంచి చేసిన అది చెడు అనిపిస్తుంది నిష్కారణ ద్వేషాన్ని సైతాను ఈజీగా నింపగలడు ఎవరిలోనైనా అందరు వాడు గుప్పిట్లో ఉన్నారు వాడిని అంకులు అన్న తప్పి అన్న అన్న తప్పి బాగున్నారా అన్న తప్పి ఏం అనకపోయినా తప్పి ఏమండి బాగున్నారా అంటే బాగు బాగాలేకపోతే దవాఖానలో ఉంటారు అవి ఇక్కడ ఎందుకుంటారు రోడ్డు మీద బేవకోపు ఏమనుకుంటున్నాం బాగు బాగున్నారా అంటే రోగిష్టం లాగా కనబడుతున్నాను ఇట్లా మాట్లాడిన వాళ్ళు నేను కళ్ళారా చూశాను నేను చూశాను వాళ్ళు ఇది జోక్ కాదు అన్న బాగున్నావా అని అంటే ఏంద్రా అన్న ఎవరా అన్న మీ అయ్యకు నేను పుట్టానా మా అయ్యకు నువ్వు పుట్టావు ఎట్లా అన్న వాళ్ళ చూస్తే ముసలోడు ఎనభై ఏండ్లు బుద్ధి ఉండొద్దా తల నెరిసింది నిజంగా ఈ క్యారెక్టర్ మనిషి భూమి మీద చూసా నేను అయితే నాతో మాత్రం అలా మాట్లాడాడు తోలు తీసాను అని తెలుసు నాకు ఒక్కడికైనా భూమి మీద భయపడేది ఆ ముసలితనంలో ముసలోని వన్ని కూడా చూడనని చెప్పిన నేను పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఎందుకు నువ్వు క్రమంగా మర్యాదగా నీ వయసుకు తగినటువంటి గౌరవప్రదమైన విధంగా నువ్వు ప్రవర్తించాలి లేకపోతే మాత్రం నీకు ఉంటుంది అని చెప్పాను ఇక నన్ను చూసి భయపడతాడు అప్పటి నుంచి కానీ నా కళ్ళ ముందే సరే పలకరిస్తే తప్పేమో అని అనుకొని వెళ్ళిపోతుంటే మేమే కళ్ళు నెత్తికెక్కినా ఇంత పెద్దోళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే కనీసం ప్రజలు వందనాలు చెప్పేది లేదా అని అంటాడు ఇట్లా అన్నాడు కదా అని నెక్స్ట్ టైం ఎదురైనప్పుడు ప్రేస్తనాడు పంతులు గారు అంటే ఏమన్నావు ప్రైజ్ ద లార్డ్ లార్డ్కు నువ్వు ప్రైజ్ మరి నాకేది నమస్కారం నాకా ప్రభుకా నువ్వు ప్రభుకు చూ ఆయన దగ్గర పోయినప్పుడు ఆయన నమస్కారం పెట్టుకో నా ముందుకు వచ్చినావు ఇట్లా ఇక వాడికి ఒక ఒక రీజన్ అవసరం లేదు పికప్ చేసుకుంటాడు పుట్టించుకుంటాడు సృష్టించుకుంటాడు ఒక రీజన్ గొడవ కోసం మరి ఏమంటే మెచ్చుకుంటాడో అర్థం కాదు 
నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు ఏమి అన్నా ఎలా మాట్లాడినా లోకానికి నువ్వు నచ్చవు ఎందుకంటే వాడు సైతాను యొక్క ప్రభావములు ఉన్నారు వాడి మెదడు వాడి మనస్సు ఆలోచనలు సైతాను ప్రభావంలో ఉన్నాయి కనుక నువ్వు ఏమి తప్పు చేయకపోయినా నిన్ను ద్వేషిస్తాను అండి నిన్ను ద్వేషించే వాళ్లను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ చూడు నేను ఎవరు ద్వేషిస్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ చూడు అందులో త్రాగుబోతులు ఉంటారు వ్యభిచారులు ఉంటారు దొంగలు ఉంటారు అవినీతి పరులు ఉంటారు ప్రార్థన చేయని వాళ్ళు ఉంటారు దేవుణ్ణి ప్రేమించని వాళ్ళు రక్షణ లేని వాళ్ళు ఉంటారు మరి అంత దుర్మార్గులందరినీ ప్రేమిస్తున్నావు నన్ను ఒక్కడిని ఎందుకు ప్రేమించవు వాళ్ళకంటే చెడిపోయానా నేను అంటే నువ్వు ఏం చేసావు ఏం చేయలేదు అనేది కాదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈ లోకాధికారికి నీ మీద ద్వేషము కాబట్టి వాళ్ళందరిలో ద్వేషం పుట్టిస్తాడు దీన్ని ప్రతి విశ్వాసి ఎదుర్కోక తప్పదు ప్రతి విశ్వాసి ఈ సమాజము యొక్క ద్వేషాన్ని సమాజపు ద్వేషాన్ని ఎదుర్కోక తప్పదు కనుక ఆ శిక్షణ నీ లైఫ్లో నడుస్తూనే ఉంటుంది ఈ లోకం నిన్ను ఎప్పుడు ప్రేమిస్తుంది అంటే నేను చెప్తున్నాను యేసుక్రీస్తు ఒకటే రక్షకుడు మరొక దారి లేదు అని నువ్వు నమ్మడం మానేయాలి నమ్మడం మానేసినప్పుడు ఆ సందేశాన్ని నువ్వు అందరికీ ప్రకటించడం కూడా మానేస్తావు నీ సువార్త నువ్వు నమ్మొద్దు సువార్త ప్రకటించొద్దు అప్పుడు ఇక నిన్ను ఈ లోకం మెచ్చుకుంటుంది సబ్బాష్ ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ దారిలోకి వచ్చావు నాకు నచ్చావు నువ్వు అని ఇప్పుడు మెచ్చుకుంటారు కానీ నీవు నిజమైన రక్షకుడు ఎవరో గ్రహించి తెలుసుకొని రక్షణ పొంది అందరూ రక్షణ పొందాలని ప్రయాసపడితే ఆ ఒక్క పాయింట్ని బట్టి నిన్ను అందరూ ద్వేషిస్తారు అయితే దాన్ని బట్టి దేవునితో నాకున్న అనుబంధం అని బాగున్నదా లేదా అని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయొద్దు లోకం ఎలాగైనా ఉండనే కాక నాకు దేవునికి ఉండే అనుబంధం ఒక వాస్తవము అది దావీదు భక్తుని యొక్క విశ్వాసం ఏమంటున్నాడు పగవారు తరుముచున్నారు నన్ను చంపేయాలని వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు కానీ నీ కృప చేతనను బ్రతికింపము దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మన పక్షం కొంతమంది ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళు అంటే డెబ్బై తొమ్మిదో వచ్చిన నీ ఎందు భయభక్తులు గలవారును నీ శాసనములను తెలుసుకున్న వారును ఆలెల్లు ఎనా పక్షమున ఉందురుగాక డెబ్బై నాలుగు కూర్చోండి నీ ఎందు భయభక్తులు గలవారు నన్ను చూసి ఆ శిక్షణ కూడా ఉంటుంది భూమి మీద అనేక మంది ద్వేషించినా సరే కొంతమంది విచిత్రంగా నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను ప్రేమిస్తారు నువ్వు అంటే ఇష్టపడతారు చాలామంది అంటారు నన్ను అందరు ద్వేషిస్తున్నారు అందరూ నన్ను ద్వేషిస్తున్నారు అంటారు యథార్థంగా గుండెలు మీద చేసుకొని చెప్పుకో ఒక్కరన్నా నేను ప్రేమించట్లేదా ఒక్కరన్నా ఎందుకు ఇద్దరు ముగ్గురు చాలామంది ఉన్నారండి నా వైపు కూడా మరి వాళ్ళని చూడవు ఏంటి ప్రేమిస్తున్న వాళ్లే నీకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సమాజం నేను అర్థం చేసుకునే వాళ్లే నీ సమాజం అర్థం చేసుకోనని వాళ్ళు నాకు లేరు అనుకోవాలి మా లేని వాళ్ళతోనే సమానం నన్ను అర్థం చేసుకొని ప్రేమించి నా పట్ల అభిమానంగా ఉన్నవాళ్ళు నాకు దేవుడు పంపిన ఒక ఆదరణ సహాయం అర్థం చేసుకోకపోతే పోని పైకి వెళ్ళినాక అందరు అందరినీ అర్థం చేసుకుంటారు గనక దావీదుకు భయంకరమైనటువంటి శత్రువులు ఉన్నారు కానీ కొద్దిమంది మిత్రులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళెవరు దేవుని స్నేహితులు దేవుని పట్ల భయము భక్తి కలిగిన వారు దావీదును కూడా ప్రేమిస్తున్నారు దావీదు పక్షంగా నిలబడ్డారు ఈ సమాజంలో ఈ ఘర్షణ ఉన్నా సరే దీనికి ఏం సంబంధం లేకుండా నీవు దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలోనికి వచ్చినట్లయితే 
నీవు నమ్మావు గనక బాప్తిష్మం పొందావు గనక యేసు రక్తము కిందకు వచ్చావు గనక నీకు దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఒక వాస్తవం నీకు దేవునికి ఉన్న చుట్టరికము ఈ మనుషుల మీద ఆధారపడి ఉండదు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నా సరే ఎంతమంది ప్రేమించినా ఎంతమంది ద్వేషించినా నా జీవితంలో ఒకనొక దినాన నేను ఏసు రక్తము నాశ్రయించాను గనక ఇవాళ నేను దేవుని బిడ్డనై ఉన్నాను అనే నమ్మకం నీకు ఉండాలి ఈ విశ్వాసాన్ని కట్టుకొని నువ్వు బ్రతకాలి ప్రజలు ద్వేషించినా నిన్ను దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు కొంతమంది ప్రేమించినా నువ్వు నీ స్వపరీక్ష చేసుకోవాల్సిందే దేవునికి నీకుండే సంబంధాన్ని గూర్చి నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దేవుని కాయాసకరమైన మార్గం నాలో ఉన్నదా ఉంటే గనక ప్రభు ఆ నన్ను క్షమించమని వేడుకుంటూ అనుక్షణము దావీదులాగా మనం దేవుని మార్గాలలో నడవాలి దావీదుకి ఎప్పుడు స్వపరీక్ష ఏమండి నీకు ఆయాసకరమైన మార్గం నాలో ఉన్నదేమో చూడుము అని ప్రార్థన ఎప్పుడు చేశాడు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన లాస్ట్ వచ్చిన ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూడండి నీకు ఆయాసకరమైన నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నా ఎందున్నదేమో చూడుము నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపించుము దేవునికి కష్టము బాధ ఆయాసము కలిగించే ఏవైనా కొన్ని మార్గాలు కార్యాలు నాలో ఉన్నాయా అని ఎల్లప్పుడూ స్వపరీక్ష చేసుకుంటూ నడిచాడు దేవుడు నా పక్షంగా ఉంటే చాలు దేవుడు నా పక్షంగా ఉంటే చాలు దేవునికి ఆయాసకరమైంది నాలో లేకపోతే చాలు నా మార్గాలు దేవునికి ఇష్టమైతే చాలు ఇక మనుషులు దేవున్నది అది ఆయన చూసుకుంటాడులేమ్మనే విశ్వాసం నీవు అదే విశ్వాసంతో ముందుకు నడవాలి బాగా గమనించాలి మనకు ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే దేవుడు నా పక్షం మందు ఉన్నాడా లేదా దేవుడు నా పక్షంలో ఉన్నాడా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనుషుల వైఖరిని బట్టి తెలియదు నేను ఏసు రక్తమును ఆశ్రయించటాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది దేవుని స్తోత్రం కలిగి ఉన్న గాక నేను నమ్మి బాప్తిస్మము పొంది దేవుని కృపలో నేను రక్షణ పొంది దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి దేవునికి భయపడి నడుస్తున్నాను కనుక ఈ రిలేషన్షిప్ ఈ రిలేషన్షిప్ నడుస్తూనే ఉంటుంది వేరే మానవులు కలిసి వస్తే సంతోషం రాకపోతే పోయి ఎట్లా పడని కలిసి వచ్చినంతసేపు ఉంటారు పోతే పోని ఎవడొచ్చినా ఎవడు పోయినా నా సంసారం దేవునితోనే కానీ మనుషులతో నాకు స్నేహం అక్కడా లేదు ఆయన నా భర్త వీళ్ళందరూ ఇంటి పక్క ఇరుగు పరుగోళ్ళు హలో చలో అంతే ఇంటి పక్క ఇరుగు పరుగోళ్ళు ఏంటంటే కనబడితే హలో అంటాము కానీ ఇంట్లో భర్త అనేవాడు ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ అత్యంత రహస్యమైన సంబంధం రహస్యమైన అక్కరలు అవసరాలు ఏదున్నా భర్తకు చెప్పుకుంటారు అమ్మాయి ఇంటి పక్క కూడా హలో నమస్తే బాగున్నారా ఇవాళ ఏం కూర ఇంతవరకే ఇవాళ ఏం వంట చేశావు బాగున్నారా పిల్లలు బాగున్నారా అంత ఈ యోగక్షేమాలు హలో చలో అంతే కానీ ఆమెకున్న అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భావాలు అనుభూతులన్నీ ఇంట్లో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తితో పంచుకుంటుంది అలాగ దేవుడేమో మనకు భర్త ఈ మిగతా వాళ్ళందరూ ఇరుగు పొరుగోళ్ళు ఇది మనం క్లారిటీ మనం తీసుకోకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం ఎవరన్నా తిట్టగానే దేవుడు తిట్టినట్టు ఫీల్ అవుతాం మనం ఎవరైనా ద్వేషించగానే దేవుడు నన్ను తోసేసాడేమో అనుకుంటాం ఆ తప్పు నువ్వు చేయవద్దు అలా చేస్తే నీకు రక్షణానందమే ఉండదు రివర్స్లో ఉండాలి ఎవరైనా తిట్టగానే హల్లెలు ఆ దేవునికి స్తోత్రమని గంతులు వేయాలి ఎందుకంటే నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మను నిందించి కదా మత్త ఐదు పదకొండు నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మను నిందించి హింసించి అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలెల్ల పలికినప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి గంత ఆనందించండి పరలోకంలో మీకు ఫలం అధికమవుతుంది
కనుక నీ రిలేషన్షిప్ దేవునితో కరెక్ట్గా ఉన్నదా లేదా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు నీ మనస్సాక్షి నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మోకరించు ప్రార్థన చెయ్యి దావీదులాగా దేవుని అడుగు దేవా నీకు ఇష్టం లేనిది ఏమైనా నేను చేశానా నాకు తెలియపరచు ఏదైనా నాలో తప్పు ఉంటే నువ్వు చూపించి నేను ఒప్పుకుంటాను పశ్చాత్తాపడతాను మారు మనసు పొందుతాను నువ్వు క్షమించిన దాకా నేను ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తాను నీ క్షమాపణ నాకు కావాలి నీ క్షమాపణ ముఖ్యం నీ కయాసకరమైన ఏదైనా నాలో ఉంటే చూడు అని దేవుని నువ్వు యథార్థంగా అడిగితే చాలు ఒక దశలో నీ మనస్సాక్షి నీకు చెబుతుంది ఇంకేం లేదు లేదు నీకు దేవునికి మధ్య ఆటంకం ఏమీ లేదని నీ మనస్సాక్షి నీకు చెప్పే ఘట్టం వస్తుంది ఈ అనుభవం కూడా ప్రతి భక్తునికి ఉంటుంది ఉండాలి ఈ అనుభవము ప్రతి భక్తునికి తప్పక ఉంటుందన్నాను ఉండి తీరాలి అని కూడా చెప్తున్నా మొదటి యోహానుపత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం ప్రియులారా మన హృదయము మన ఎందు దోషారోపణ చేయని ఎడల దేవుని ఎదుట మనము ధైర్యము గలవారమగుదుము మనము దోషము చేసామో లేదో ఆరోపణ చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది చెప్పండి మన హృదయం మన హృదయం చెప్పాలి నువ్వు మనం దోషం చేసామా లేదా అని మనస్సాక్షి మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తారు నువ్వు ఫలాన విషయంలో తప్పు చేసావు మారు మనసు పొందు అని అప్పుడు మనం మారు మనసు పొందాలి క్షమాపణ వేడుకోవాలి మన ప్రభు ఎల్లప్పుడూ క్షమించటానికి సిద్ధమైన మనస్సు కలిగిన వాడు అంతేగాని ఇంకొకటి తప్పు చేశాడా వాడు బాగున్నాడా వీడు బాగున్నాడా అని చూశాడు అంటేనే వీడు అశుద్ధం కొరకు వెతుక్కొని ఊరు తిరుగుతున్న పంది వీడు పంది ఊరంతా తిరుగుతుంది గుర్రు గుర్రు మన దేని కొరకు ముత్యాల కోసమా పారడైజ్ బిర్యానీ కొరక దేనికోసం తిరుగుతుంది ఊరంతా ఎక్కడైనా అశుద్ధం దొరుకుతుందని కనుక అట్లాంటి పందులు ఉంటారు కొంతమంది అందుకే పందుల ముందు ముత్యాలు వేయొద్దు అన్నాడు పందుల ముందు ముత్యాలు వేయొద్దు ఆ తర్వాత కుక్కలకు పరిశుద్ధమైనది పెట్టొద్దు అన్నారు మనుషులే కుక్కలైనా పందులైనా ఆ తత్వం కలిగిన మనుషులని అర్థం నిజమైన గొర్రె ఏం చేస్తాడంటే తన మనస్సాక్షిని అడుగుతాడు దేవుణ్ణి అడుగుతాడు నాలో దేవునికి ఇష్టము కాని కార్యం ఏదైనా ఉన్నదా అని చూసుకుంటాడు ఏదైనా ఉన్నదని ఆన్సర్ వస్తే పశ్చాత్తాపము మారు మనసు ప్రార్థన క్షమాపణ మళ్ళీ క్షమాపణలో ఉండే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగను గాక అల్లెల్లోయ సర్వలోకము మనకు విరోధమైనా సరే మన మనస్సాక్షే ప్రమాణం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ప్రమాణం దేవునితో నడువు అందరూ మెచ్చుకుంటే నీకు లాభం లేదు అందరూ నేను దూషించినా నీకు నష్టం లేదు దేవునితో నడువు వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటే నేమి మెచ్చుకోబోతున్నావయ్యా నువ్వు చెప్పు ప్రభువా నాలో నీ కాయాసకరం ఏదైనా ఉంటే చూపు చూపించు ఆ ప్రార్థనతో నీవు దేవునితో నడవగలిగితే ఈ లోకము అప్పుడప్పుడు నీ వైపు మాట్లాడుతుంది అప్పుడప్పుడు నీకు విరోధం అవుతారు ఈ లోకం ఎల్లప్పుడూ నీకు వ్యతిరేకంగా ఉండదు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు నువ్వు చాలా మంచోడు అంటారు ఎందుకో మరి తెలియదు అంత ఫిక్కిల్ మైండెడ్ ఈ లోకానికి ఒక స్థిరత్వం ఉండదు వాడు మెచ్చుకునేది స్టాండర్డ్ కాదు తిట్టేది స్టాండర్డ్ కాదు అది యేసు ప్రభులోనే మనకు కనిపిస్తుంది యేసు ప్రభు జీవితం యాత్రలో చరిత్రలో మనకు కనబడుతుంది ఏంటంటే ఒక వారం రోజుల ముందు గాడిద పిల్ల మీద ఊరేగించి దావీదు కుమారునికి జయము హోసన్న 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 జయము జయం అన్నారా ఒక వన్ వీక్ కాగానే సిలువహిము సిలువహిము అంత ఫాల్త్ కాలనమాట ఈ లోకం వాడు ఊరేగించి జయగొట్టినప్పుడు మనం ఉబ్బిపోవద్దు సెలవు వేయమన్నప్పుడు కృంగిపోవద్దు 
మనుషుల మెప్పు మనకక్కర్లేదు వాళ్ళు మనల్ని దూషించినప్పుడు కూడా కృంగిపోవద్దు దేవుడు మెచ్చు కొనువాడే యోగ్యుడు కానీ మనుషుల మెప్పు పొందిన వాడు యోగ్యుడు కాదు కాబట్టి ఈ రెండు వేరే వేరే సెక్షన్లో రక్షణ పొందిన ప్రతి వానికి ఈ లోకముతో సమస్య ఉంటుంది అయితే ఆ లోకంతో నాకున్న సమస్యను నేను పట్టించుకోవద్దు నువ్వు పట్టించుకోవద్దు ఎప్పటికప్పుడు మోకరించి ప్రార్థించి దేవుణ్ణి అడిగి నీకు ఇష్టం కానిది ఏమైనా ఉంటే చెప్పు నేను దిద్దుకుంటాను అని దేవునితో నువ్వు ఎలాగ సమాధాన పడాలో ఎలాగ క్షమాపణ పొందాలో ఎలాగ సంబంధం పెట్టుకోవాలో అది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే చాలు నేర్చుకోవాలంటున్నా దేవునితో ఎలా సమాధాన పడాలో నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఏంటి ఆ విద్య దేవుని దగ్గరికి వచ్చేవాడు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మాలి తను వెతుకు వారికి ఫలమును ఇచ్చువాడని నమ్మవలేను అటువంటి విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టులై ఉండుట అసాధ్యం రెండు బేసిక్ ట్రూత్స్ అన్నమాట నువ్వు నమ్మాలి దేవుడు ఉన్నాడు అని ముందు నమ్మాలి ఉన్నాడు అనేది ఎంత నిజమో తన దగ్గరికి వచ్చిన వాడిని త్రోసి వెయ్యడు అనేదంతే నిజం మరి నాకు అనిపించట్లేదు కదా దగ్గర తీసుకున్నట్టు ఏమి నాకు అనిపించలేదు ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు అనిపించలేదు చప్పమని ముద్దు పెట్టినట్టు చప్పుడు కూడా రాలేదు అని అని అవన్నీ ఫీలింగ్లు కూడా చూడొద్దు ఆ చప్పుడు నువ్వే చేసుకో పర్లేదు నీకు చప్పుడు కావాలంటే నువ్వే చేసుకో నువ్వు విశ్వాసముతో విశ్వాసము కలిగిన వాడు దేవునికి ఇష్టమే ఉంటాడు చప్పుడు చేసిన వాడు కాదు కాబట్టి మనకు లేఖనమే ఆధారం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక బైబిల్ రాసి ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆయన దీని మీద ఆధారపడి బ్రతకాలను అంతే దేవుడే దిగొచ్చి నాకు చెప్పినా సరే నిన్ను వదిలేశాను రా రంజిత్ తోఫి అని చెప్పినా నేను చాలాసార్లు నేను చెప్పాను అదేదో నాకు బైబిల్లో చూపెట్టంట నేను అదేదో బైబిల్లో చూపెట్టు యహోవా హస్తము ఎడబాసేనని సంసోను అని దేవుడు చూపెడితే కూడా బైబిల్లో వచనం ఉంటే సరిపోదు నా బ్రతుకులో తెలియలో కూడా చూపెట్టాలి లేకుంటే వాడు దేవుడు కాదు సైతాన్ వాడు న్యాయంగా మాట్లాడకపోతే వాడు సైతాన్ నువ్వు బైబిల్ చూపుతున్నావు మరి ఇక్కడ తెలియలా చూపెట్టు చూపెట్టకుండా ఎట్లా వదిలేస్తావు నువ్వు ఎవడబ్బ జాగీర్ అని వదిలేయటానికి ఏం ఏం సంగతి పరలోకం నాది మా అయ్య జాగీర్ అది అంత ధైర్యం నీకు ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఒట్టొట్టుగానే వదిలేయటానికి దేవునికైనా అవకాశం లేదు అలా నిన్ను వదిలేసిన నాడు దేవుని సింహాసనం కుప్పగూలిపోతుంది దేవుని ప్రభుత్వమే కూలిపోతుంది ఎందుకంటే నీతి న్యాయములు ఆయన సింహాసనానికి ఆధారం దేవుని ప్రేమ మీద మనకున్న నమ్మకం దేవుని మంచితనం మీద మనకున్న నమ్మకం దేవుని నమ్మదగిన వాగ్దానాల మీద మనకున్నటువంటి నమ్మకం అంత గట్టిగా ఉండాలి అప్పుడు దేవునికి ఇష్టలమై ఉండడం సాధ్యపడుతుంది కనుక ప్రియులారా ఈ దిన మళ్ళీ మనం ప్రభురాత్రి భోజనాన్ని సమీపించబోతున్నాం మనకు కావలసింది ఒకటే దేవుణ్ణి మనం అడగడం దేవుడు మనకి ఏదైనా తప్పుంటే చూపించడం దాన్ని మనం ఒప్పుకోవడం క్షమాపణ కొరకు వేడుకోవడం నేను వచ్చాను దేవుడు నన్ను తప్పక దీవిస్తాడు క్షమిస్తాడనే నమ్మకంతో నీవు అడగటం తను వెతుకు వారికి ఫలము తప్పకుండా ఇస్తాడని నమ్మాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చాను దేవా నన్ను క్షమించయ్యా అని అడిగాను తర్వాత దేవుడు నేను క్షమించను పోరా అని వేసాడు అనుకోండి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మరి క్షమించకుండా వదిలేస్తే అది ఏమైనా వాస్తవం కావడానికి అవకాశం ఉందా వచ్చి నన్ను క్షమించు ప్రభువా అని అంటే కూడా క్షమించలేనంత క్రూరుడు 
నా కొరకు ఎందుకు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టుకుంటాడు ఎందుకు ఆయన కాళ్ళు చేతుల్లో మేకులు ఒళ్ళంతా కొరడా దెబ్బలు ఎందుకు ఎందుకు నా కొరకు ఆ నెత్తురు కారుస్తాడు ఎందుకు సమాధిలోకి వెళ్తాడు ఎందుకు మరణ వేదనను అనుభవిస్తాడు అది అసంభవమైన విషయం మన కొరకు అన్ని గాయాలు పొందినవాడు చీపో అన్నాడు చీపో అనేవాడైతే సెలవులో నా కొరకు నీ కొరకు ఊరేలాడు కనుక దేవుని ప్రేమను మనము నమ్మాలి అప్పుడే నీకు రక్షణ ఆనందము రక్షణ నిశ్చయత కలుగుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఏమేమి చేస్తే రక్షిస్తాను అన్నాడో అవన్నీ నేను చేశాను నాకు చేతనైనంత వరకు దేవునికి ఇష్టంగాని పనులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడ్డాను ఒకవేళ ఏమైనా తప్పటడిగేస్తే చెబితే ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు క్షమాపణ వేడుకుంటాను అంతకు మించి మనం ఇంకేమి చేయలేము ఆయన చెప్పాడు నిన్ను విడువను ఎడబాయను ఎన్నడూను విడువను ఏ మాత్రమును ఎడబాయను మీ తల్లి నన్ను విడి నిన్ను విడిచినను నీ తల్లి నిన్ను విడిచినను నేను నిన్ను విడువను అన్నాడు ఆ మాటల మీద విశ్వాసం ముంచి మనం ముందుకు సాగుదాం ప్రిలారా ఒక పాఠం నేర్చుకొని వెళ్దాం సమాజమంతా నాకు వ్యతిరేకమైన రక్షణ నిశ్చేత పోగొట్టుకోకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక సమాజమంతా వ్యతిరేకమైన రక్షణ ఆనందాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు నీ యొక్క ప్రార్థన పశ్చాత్తాపము మారు మనస్సు అనేవి చాలా విలువైనవి నువ్వు మారు మనస్సు పొందినప్పుడు దేవుని కృప నీ కొరకు కుమ్మరించబడుతుంది దేవుడు నిన్ను క్షమించాడు అని నీ హృదయమే చెబుతుంది నీ హృదయము నీ మీద దోషారోపణ ఒకప్పుడు చేస్తుంది నీ ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొందిన తర్వాత నీ హృదయము నీ మీద దోషారోపణ చెయ్యని ఘట్టము కూడా వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక నీ హృదయము నీ మీద దోషారోపణ చేయకపోతే దేవుని ముందు నీకు ధైర్యం వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇలా భక్తి సాధన చేస్తూ దేవునితో నడుద్దాం సమాజం ఎదురొస్తే ఏమంటే బాగున్నారా అందాం లేకుంటే గెట్ లాస్ట్ వాడి ఇష్టం వస్తే రాని పోతే పోని ఎవడు వచ్చినా ఎవడు వెళ్ళినా ఎవడు వదిలేసినా విడువని ఎడబాయిని రక్షకుడు నీకున్నాడు యేసునాథుడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక కనుక దావిది యొక్క జీవితానుభవంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన నిర్హేతుకముగా సమాజము ఒకప్పుడేమో ద్వేషించారు వాళ్లే ఇవాళ ఆయన అంతటి భక్తుడే లేడని చెబుతున్నారు మనుషులు స్టాండర్డ్ కాదు నీ మనస్సాక్షి స్వరము నీ హృదయము చేసే దోషారోపణ అది స్టాండర్డ్ కనుక దాని కొరకు మనము మౌనముగా ధ్యానములోనికి వెళ్ళి మన మనస్సాక్షిని మనం సంప్రదించి దేవుణ్ణి ప్రార్థించి ప్రభు వా నీకు ఇష్టము కానిది ఏదైనా ఉన్నదా నాలో చెప్పుతాను ఒప్పుకొని విడిచిపెడతాను అనే ప్రార్థనతో మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశిద్దాం రండి మనం మరికొద్దిసేపట్లో ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారంలోకి వెళ్ళబోతున్నాము కాబట్టి ముందుగా స్వపరీక్ష చేసుకుందాం ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలి ఎవరికి మినహాయింపు లేదు అపస్థలుడైనా ప్రవక్త అయినా సువార్థికుడైనా సాధారణ విశ్వాస అయినా సంఘ కాపరి అయినా స్వపరీక్ష తప్పదు ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకోవాలి అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగాలి పిల్లరా దావీదు భక్తుణ్ణి మనం మాదిరిగా పెట్టుకుందాం ఎందరో ద్వేషించినారు కానీ దాని కొరకు దావీదు కృంగిపోలేదు పర్వాలేదు నాకు నా దేవుని కృప తోడుగుంటే చాలు అనుకున్నాడు అదే మన దారి కూడా ఇవాళ అందరూ ద్వేషించిన ఏసయ్య నాకు తోడుగా ఉంటే చాలు ఏసయ్యా నేను నీ కోసం బ్రతుకుతున్నానయ్యా నువ్వు నా కోసం చనిపోయి లేచావు నేను నీ కొరకు బ్రతుకుతున్నాను నీకు ఇష్టము కానిది చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదయ్యా నేను ఏది చేసినా ఏది మాట్లాడినా 
నీకు ప్రీతికరంగా ఉండాలని ఆశ నాకు ఉన్నదయ్యా అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి బలహీన ఘడియల్లో నేను అనుకున్నట్టుగా బ్రతకడం కుదరడం లేదు యశయ్య పోయిన ఆదివారము నుండి ఈ ఆదివారం వరకు నేను నడిచి వచ్చిన జీవిత యాత్రలో నీ కయాసకరమైన అడుగు ఎక్కడన్నా వేశానా నాకు చూపించయ్యా నన్ను క్షమించు దయచేసి నా తప్పులు నాకు చూపించు నాలో నీ కయాసకరమైన మార్గాలు తలంపు లేవు నాకు చూపించు వాటిని నేను చూడ్డానికి ఇష్టపడుతున్నా ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నా క్షమాపణ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నీ నుండి క్షమాపణ పొందాలని ఆరాటపడుతున్నాను ప్రభువా నాతో మాట్లాడు నా తప్పులు నాకు చూపించు నేను నీకు ఇష్టడినైతే చాలు నీకు ఇష్టరాలనైతే చాలు నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు తండ్రి అని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇది ప్రార్థనా సమయము ఇది స్వపరీక్ష సమయం ఏసయ్యా నా తప్పులు ఏమిటో నాకు చూపించు నీ రక్తధారతో నా దోషములను కడిగి వెయ్యమని ప్రార్థిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో మనం గడుపుదాం కొంత సమయం అందరికీ ప్రార్థన సమయమిస్తూ తమ తమ దోషాలు ఒప్పుకోవటానికి యేసు రక్తములు తమ తమ దోషాలు కడుక్కోవటానికి తమ జీవిత వస్త్రాలు యేసు రక్తపు నదిలో ఉదుక్కొని తెలుపు చేసుకోవడానికి అందరికి సమయమిస్తూ నేను కూడా నరమాత్రంనే కనుక నేను కూడా స్వపరీక్షకు ఉపక్రమిస్తూ కొద్ది నిమిషాలు ఇక నేను మళ్ళీ మాట్లాడను ప్రియులారా